三面包围，后面是嘉金山。这样的局面，对彼此来说都不能维持太近。但是，主动权还是掌握在我们手上。共匪现在只有两条路，一条路上雪山，那是死路一条。另外一条路就是突围，但是前几仗打下来，共匪已经消耗的差不多了。现在再打起来，那真是一边支着拐杖一边打了。你们说，三个壮士一个瘸子，这仗还能放开打吗？师座英明啊！现在共军的主力部队已经无路可退，待到我大军压境之时，必能将其一举歼灭。属下已经查证，目前的这支部队非同小可。如果我们能够将其成功拿下，那么共军的主力部队不光是少了一条腿那么简单，恐怕是要掉脑袋了。到时候这赤匪被我们打得没了方向，也只能坐以待毙。但是也一定要谨慎呐，狗急了还要跳墙呢。更何况共匪一贯诡计多端，记住了，打起来要打得快，打得狠，直击要害。命令各部原地待命，明天收网。是，师座。是我，老师。进来，老师。共军小队的行军路线查到了吗？他们已经离开了八方镇，正在北上，赶去和大部队会合。我估计现在已经进入四川省境内了。好，继续盯着。是。老师，我们现在不抓人吗？人是要抓的，但不是现在。静观其变就好。学生心急了。没关系，你还年轻嘛。啊，对了，李庄，在。今年应该是整三十了吧？三十一了。哦，三十一了，应该是虚岁，对吗？其他人下来吗？我派人问过他，只有他一个人下来。首长，他行了，但是他现在身体很虚弱，说话会比较困难。首长，别着急，慢慢说啊。我们的先遣队，陆尚廉队长，总共有四十六人牺牲，剩下人都已经翻过去了。好好休息啊。照顾好他，是。看来翻越雪山，太过冒险啊！之前派出的先遣队，虽然翻过了嘉金山，但是伤亡惨重。如果大部队还是沿着这条路走，太过危险。老总，是不是再考虑考虑？没有时间了。
，再难翻的山，对于我们来说，也是救命的路。现在走哪边，也都面临着生死存亡的路。现在国民党军已经从三个方向把我们包围了，之前的几次突围行动就说明了问题。现在敌人的包围圈是越缩越小，如果我们继续耗下去，其结果只能是坐以待毙。眼下，雪山是我们唯一的出路。翻雪山，听起来不是最好的选择，但是就我们目前的状况来说，它却是我们唯一的选择。这一路上，大风大浪，我们都挺过来了。相信一座雪山，难不倒我们的红军战士。这样，今晚紧急准备一些防寒物品。明天一大早，我们就出发，翻越加急山。好。一九三五年六月十二日，担任中央红军先遣队的红一方面军一军团二十四团，开始翻越海拔高达四千多米的加急山，向长征途中的第一座大雪山进军。这座雪山没有道路，没有人烟。积雪终年不化，气候变幻无常。身着单衣、脚穿草鞋的红军战士们，在空气稀薄、地势陡峭的恶劣环境之间，艰难跋涉。当天，中央红军的先头部队克服千难万险，终于成功翻过加金山，在茂公县的达围镇与红四方面军会合，创造了历史奇迹，实现了中国工农红军。第一、第四两大主力方面军的胜利会师。大哥，你说他们神神秘秘的干什么呢？快到余阳城了，得跟大部队报一下位置。以后你离那玩意儿远点啊，那玩意儿爱坏，别哪天赖上你。他赖我干啥？他赖得着吗？我从来没碰过他那破东西。你没看出来啊？他发个东西还离咱们那么远，那不就防着咱们呢？孟良兄弟啊，你这是误会了。我们红军是讲团结的，不兴搞小团体啊。新人同志避开大家在那里发电报，主要是为了安全，主要还是为了保密。这红军有红军的纪律。我说老张，我搞什么小团体了？你啊。下边歇够了，上边也歇歇啊，要不然以后所有的行李都你拿。他们回来了，怎么个情况？哎，你们两个脸色不对啊，联系不上大部队。什么叫联系不上？可能大部队那边出了什么情况，暂时无法收发电报。哎，周星人，这话你说对了，很有可能是大部队的那个电报机坏了。你这玩意儿太娇贵。容易坏，哼！那现在打算怎么办？我们还是在这儿等等吧。联系不上大部队，我们不能贸然行动。大部队不会遇上什么危险了吧？先别胡思乱想。呃，这样，咱们先找个地方落脚吧。既然有城，那一定有国民党的军在布防。咱们走山路吧。嗯，走。走。哎，大哥。老师，您找我。稍等。刚刚接到电话，赤匪主力已经让秦府要逼上了雪山。共匪这一步，谁都没有想到。聂九的小分队意在归队。按照目前的情况。这伙人要想和大部队会合，只有两条路：一，就是一路射天线；其二，就是必走这渔阳城。您的意思是让我们在渔阳城对他们下手？没错。可是，即便他们走了渔阳城一线，如果绕道而行，我们怎么办？我让你来，就是要想办法让他们进城。老师，我们费这么大的功夫，在这支小队身上
知道了。以现在的形势来看，赤匪过雪山已经是穷途末路了。中央军只要等他们过了雪山，乘胜追击，想必可以把他们一举拿下。我们现在兴师动众的对这支小分队大做文章，是不是有一点？有些情况你现在还不便知晓，照我安排的去做即可。学生多言了。把这个找一个不太显眼的版面，原封不动的在下一期的报纸上给我发出来。告诉陈静，之前的疏忽已经造成重大损失。如果这一次他还不能将这支小队带到渔阳城来取药，其后果他自己清楚。是，随时和陈静保持联系。也许这一期的报纸。不能恰好被这帮人买到，所以要让我们的人死死咬住他们，在暗中协助陈静。必要的时候，你要亲自出马。但愿这篇新闻能够引他们入套。明白，你去吧。走了行吗？走不动了，真的。你不是说了吗？后边还有好多山路呢。你这样，你跟左营长好好议议，后边的路怎么走吧，行吗？那也不能在这荒郊野外的歇着吧？前面有个村子，看看有没有合适的落脚地儿。咱们休息一下。行，就这么定吧。走，接着走。去附近的药铺看看，能不能买到纱布跟绷带之类的东西？哦，那我跟你一起去吧，我们俩也好有个照应。不用了，我自己去就行。不行，我不放心你，这毕竟还是敌区，还是我跟你去吧。嗯，也行。那可是一会儿开会的话怎么办？跟左营长说一声就好了，咱们快去快回，回来以后再跟他们开会。那我们现在就去吧。嗯，走。陈静，我看你好像有心事的样子。没有，我这不是害怕咱们买不到纱布，一会儿队伍不还得等着用吗？肯定能买到，你放心吧。啊，如果没有药铺的话。刚才我路过的时候，看到有家布房，我们在布房买点棉布也可以的，是吧？哎，那边有个药铺，走。您要的什么？给我拿点纱布、绷带之类的东西。啊，再给我拿瓶酒精吧。纱布、绷带、酒精。好的，您稍等。你慢慢跳啊，不着急，别落下什么。哎，老板，还有酒精吗？呀，真不巧，酒精啊，刚刚卖完啊。您拐过前面那个街角，一直往东走，那边啊，倒是有一家铺子有卖的。依萍姐，要不你去帮我买吧，我正好再挑一下药。啊，行，那你就在这儿等我啊。
职责所在，应该的。小队那边有什么最新情况？现在他们和赤匪主力已经失去联系，我正想办法给主任发报。赤匪主力现在正在翻越雪山，电报无法送达。白主任这么考虑，也是非常周密的。这份报纸和外面桌上的一样，一会儿让老板给你带上。好。之前，主任所说不成功变成人，这些话我就不再多说了。按照这条新闻，无论任何代价把人带去拿药，白主任要瓮中捉鳖。于阳关称所有事我已经安排妥当，我们的人会在各路策应。你只需要把人带到，就算完成任务。请李处长转告白主任，陈静一定不辱使命。人回来了，去吧。陈静，买到了，谢谢一萍姐。啊，东西多，用报纸给包一下，您看可以吗？哎，不用麻烦了，老板。这东西还是要包一下的，不然路上光容易把它弄脏了。还是这姑娘心细啊，我给你包好，包严实了啊。行。老板，你看这些钱够吗？哎，好。谢谢老板。好，谢谢。嗯、一平同志，你们回来的正好，我们现在正在商量下一步的安排。你们也坐下，咱们商量一下，发表一下意见啊。好。现在啊，一边是天险，一边是敌区，不知道哪个更快。咱们现在是要快，但是又不能急，急了会出乱子。我们之前也遇到过这样的问题。嗯？什么意思啊？就得快？那接着去敌人防区那快啊，让人追得跟丧家犬似的，是这意思吧？我之前啊也是巴不得想快，可是现在断了联系，也不知道后边会有什么样的变化。我觉得不能再这么瞎使劲了，你根本没有一个大的方向，每天都像无头苍蝇一样。这件事情啊，我认为应该结合一下，我们应该两个思路去考虑问题，不要一味的只在一个思路上去考虑问题，可以变通灵活吗？啊，要不？我们先在这儿待着，等我联系上大部队以后再说。我刚刚看了看附近，也没有什么据点。如果我们行为低调一点，应该不会引起太大的注意。嗯，我觉得这个可以。刚才我和陈静在街上，感觉这儿比较太平，没有看到国民党的人，保安队也没有，所以可以等邹西人同志先联系上组织。哎，西人同志，你现在去看一下发报机，兴许。这个时候就有消息了呢。好，那我现在就去看看。聂九哥，我们现在离余阳城有多远？其实现在就已经是余阳城的管辖范围之内了，不远了。怎么了？你看一下这个。师傅，这上写什么呀？这上面有条消息，说是有一支红军小队截取药品失败。现在药品已经运到余阳城，等待支援前线。什么时候的事儿？呃，报纸上显示是三天前的事了。这批药品是别的队伍的任务，在敌区，像我们这样的队伍为数不多。他们敢这样涉嫌取药，说明这批药对我们一定很重要。因为我是个卫生员，所以我知道这些药对一支队伍的重要性。现在也不知道这支队伍还剩下多少我们的同志。如果要是能联系上，也可以了解一些情况啊。我是在想，与其我们在这儿等，还不如赶紧去余阳城拿到这些药。毕竟药是很重要，但是我们不能去。在这个节骨眼上，这属于节外生枝，我不同意。我觉得陈静说的有点道理啊。这批药是很重要。但是我们毕竟不了解情况，况且现在最切实的，应该是跟大部队联系上，所以还是听左营长的吧
不要节外生枝。对，没准儿这些药品还是敌人散布的假消息呢。哎，不是我，求求你们了，说话的时候动动脑子行吗？那报纸是出给他们看的，那无非就是吹吹牛，说自己又立功了。我觉得就是可以按陈静说的做呀。咱们现在就是应该干点真格的，看得见摸得着的实事。我们红军是有组织有纪律的，绝不能擅自行动，违抗和大部队会合的命令。有消息吗？哎，大家怎么了？怎么都不说话了呢？啊，都有道理，道理归道理，我们毕竟现在是一个集体，是一支队伍，都是为了大部队，啊，想一个很好的办法，哎，哎。此时的陈静不由得暗自窃喜，他意识到自己可以充分利用聂九这种任性冲动的性格大做文章。为了计划能够顺利进行，他决定这次亲自出马，以便让红军小分队迅速自投罗网。来，先生，里边请。哎，教练，你慢走。教练。你请教练。教练，时间刚刚好，白先生让我请你去司令楼。好，走吧。白主任在里边等你，请。嗯嗯。焦兄，汝桥兄，高堂明镜，悲白发，朝如青丝，暮成雪。汝桥兄，把我约到这儿来，足见你是念旧之人呐。十几年不见了，焦兄已是两鬓斑白啊。焦兄，请，请。哎呀，汝桥兄，十几年了，你还是仍然耳聪目明，清晰如发。就连我吃斋，你都能查得一清二楚，真是不得不让人佩服啊！教兄，我白某人也是最近才知道您已经改素了。哎，我已皈依佛门，以前打打杀杀的，造了不少孽，我现在是清心寡欲，就图一个清净。理解，理解。我今天约焦兄到这儿来，是我白某人有一桩私事，想请焦兄帮忙。汝焦兄，你都看见了，我现在是金盆洗手、吃斋念佛，和以前那些打打杀杀的事儿不牵扯。知道，我白某人从不强人所难，就当是咱们老哥俩叙叙旧，如何？吃斋念佛了，那我们今天就以茶代酒，如何？可以。焦兄可知道我这壶里装的是什么茶？咱俩是老友相聚，不管是什么茶，都好。好，那我今天就主随客便了。好。来，焦兄，咱们今天敬什么呢？嗯，咱们就敬曾经的少年，又坐在一起吧。好。究竟
曾经的江湖情谊。嗯，嗯，陆桥兄，这分明是酒嘛！<笑>九兄有所不知，这叫茶酒，是用上好的绿茶酿制而成。它仿佛是茶，可喝起来。又好似是酒，<笑>东洋人的玩意儿，焦兄，难道不知道？哎，这这，这么奇异的东西，哎，我还真是孤陋寡闻。<笑>要说孤陋寡闻，这桌上，那是我白某的。<笑>焦兄，我听说您归隐之后，和东洋人在上海滩合伙开了一个什么走私贩黑的贸易公司。那应该说，这场面比我要见得大呀。<笑>陆桥兄，你的眼线变低。真不愧是党国的公公，焦兄谬赞，职责所在，我也是没有办法。来人呐！这，陆乔兄，你我好友多年，这，这做什么？乔兄，打开看看。清代的鎏金香炉，宫里的东西，要当送给焦兄礼佛用了。这，你看，这怎么好意思嘛？不必客气。哦，对了，我不知道拜托焦兄，这些事情会不会坏了您的什么清规戒律啊？而且还是一桩善事。陆桥兄，不妨说来听听，是何等的善事？我想焦兄帮我请一位故人。一位故人？对。就这么简单？就这么简单。只要到时候焦兄把人毫发无损的送到我这儿即可。没问题，那就一言为定。拜托了，来，请。你在这干啥呢？我是特意来找你的。特意来找我的？你别误会，我是为了那批药的事儿。药的事儿？药的事儿你找我干啥呀？我在想，如果我们能想办法得到那批药，也许等大部队汇合了，九哥跟一萍姐还能打个翻身仗呢。不不不不不，你等等等。什么翻身仗？我怎么不是你？你给我说明白点，我没听懂。你都忘了？上次九哥因为一萍姐的事儿跟协理员闹得不可开交，最后你们连招呼都不打就给跑了。这次回去还不知道人家又要怎么说呢？谁说什么呀？敢！我哥跟我这不是回来帮红军了吗？他们还说什么呀？我不是那个意思，我不是想着。
你跟九哥这次回去，能够名正言顺、光明正大的当上红军吗？你的意思，拿到药，我们就能扬眉吐气了？当然了，不然我们同志们怎么可能舍了命的去抢嘛？所以啊，你要好好劝劝九哥，不然等大部队会合了，万一再上演上次那一出，保不齐九哥又要当逃兵了。说那么难听，什么逃不逃兵的？我哥那就是脾气暴一点。自己人当然知底了。再说，我这不是为了一萍姐着想吗？嗯，陈静，你别说，你这心还挺细。哼，行，我跟我哥说去啊。尿尿，我在那儿想点正事儿。你还有正事儿？可跟大哥有关，你说是不是正事儿？你你你说来听听。我觉得，咱还得去拿药。不是，左左大哥说要等大部队先取得联系了。左大哥不左大哥的，他着急讨老婆吗？哎，你你你这话是怎么说的？大哥，你忘了，上次在金沙江。就因为有老婆没老婆这点破事儿，那协员把你想好的关起来，把你气的直接军装一脱，拉我们当逃兵。啊，我我那是当逃兵吗？啊，我大大哥那是俗话说得好，呃，人争一口气，佛争一炷香。行行行行，别跟人帮腔了，不就因为跟相好了赌气吗？你别左一个相好，右一个相好的，那是我媳妇儿，是你嫂子。啊，对对对，我是得叫嫂子。嫂子为什么跟你翻脸？不就因为你在组织面前把脸给丢了吗？所以这回咱得把脸争回来，你得准备一份厚礼，这样嫂子才能踏踏实实的跟你回压脚坝。那头，我怎么没明白你什么意思呢？哎呀，你不用明白。你说的。那咱们真的去拿那个药吗？我是听大哥的呀。大哥，那药有那么重要吗？相当重要。我跟你说，比咱们送给红军一箱金条还重要。你这有点夸张了，总。明天天一亮咱们就走，先去探探他们的底再说。我知道你们要去哪儿，危险，带你去不合适。九哥，这你就错了。论药品，我比你们谁都清楚。哎呀，行行行，你小点声行吗？大哥，不行，带着他吧，他懂药啊。哎，我没想到陈静姐还是个女郎中啊。行，走吧。聂九兄弟，聂九兄弟，聂九兄弟，哎，人呢？聂九兄弟，好木来。二局的几个例行发报时间都是了，还是没有一点依据。总营长，不好了，出事了，聂九他们不见了，陈静也不见了。啊，陈静也不见了，那他们一定是去城里取药了。这帮人怎么就这么固执？这个聂九
，简直是个野狸猫。这倔起来，十头牛都拉不回来啊！左营长，我看这样，不行，我们给他搭把手。他毕竟是为了这批药啊，他们人生地不熟，这万一要出点事，大家呀，也别太着急。我想，他们就是去刺探一下情报，就算是他们找到了药，也带不回来。因为他们人手不够，我看，我们还是再等等吧。哎呀，真是让人担心呢。走吧，走吧，走吧。哎，你们几个等等，做什么营生的？我们，我们不做营生，我们就是路过。这些都是你什么人呢？我是他亲妹。哦，对。他亲妹子。这，这些都是我兄弟，都是你兄弟啊？啊，你们两个，检查一下包里什么东西。去，让他们进城。是。你就是这个兵头。你是谁啊？长官有什么吩咐？我们处长的车马上就到，你们几个人把周围闲杂人等清一清。可是我们上头有令，这进城的人必须得严查呀！别废话，让你干嘛你就干嘛去。是。走走走走走，走。走走走走，快点！快点快点！处长，都办妥了。走吧。大哥，刚才他们没发现咱们吧？应该没有。多亏那个蓝制服的人过来解围。大哥，你说那个穿蓝制服的人他是干嘛的呀？那么威风，连国民党的官兵他都能管。看样子不是什么好人。以前我遇到过几个。我告诉你啊，他们就是国民党里最坏的。特。你懂得还挺多的，你知道什么叫特务吗？就是躲在暗处冲你打黑枪那个人。师座，有新情况。说，赤匪的主力部队已经开始往嘉金山上前进。什么？共匪要翻越雪山？是的，第三侦察连队刚发来电报。说赤匪的主力部队已经转移了三分之一。这种情况，向上峰汇报了吗？已经汇报过了。好，命令部队急行军，向嘉金山脚下追击。山上的就不要追了，山下的都给我清剿了。既然他们想死，那咱们就顺便送他们一程吧。是，属下明白。我是关玉峰，是我，军座。是，师座，军座来电。军座，我是。上面传来最新指令，让你停止追击。什么？停止追击？军座，共匪现在已经是大势已去，如果我军乘胜追击的话，定能。不要再说了，他们自寻死路。不要以你自己的想法来违抗我们的方针，你这个错已经不是一次两次了，还想抗命吗？是，军座，属下，执行命令。师座，军座什么意思？让我们不要追了，绕道去，堵截共匪的退路。这赤匪能翻过雪山吗？我听当地的人说。这加金山连鸟都飞不过去，更别说是人了。哼，那就看他们命大不大了。哎，咱们的部队离这里最近的是哪支部队？哦，应该是渔阳城，那里还有我们一个驻防团。渔阳城，我们的部队现在急需要休整。我带现在队先去渔阳城，顺便把武器辎重。运回去。
你的账，坚守一天，以防共产党有诈。